La imagen convencional de la mujer nicaragüense esconde la realidad del cambio radical que ha tomado lugar en los últimos cinco años. La periodista Alina Lorio ha experimentado esta realidad tanto en el curso de su trabajo como por su propia experiencia. La historia de este país, de, de, no de ahorita, de toda la vida, es que la mayoría de las mujeres asumen solas la crianza de sus hijos, solitas. Trabajan fuera, crían a sus hijos y si le da, y le da tiempo también va, participa ante la sociedad organiza, organizada y, y así sucesivamente pues y es, la verdad es que hasta ahora se le está dando el valor que tiene toda esa forma de participación femenina ¿ya? Berta Sanabria es una educadora que tiene muchos años de experiencia dando clases de educación secundaria a mujeres trabajadoras hay una, hay una gran diferencia, ¿verdad? Porque, por ejemplo, nosotros con el proyecto educativo de CISCUM, poniendo, por ejemplo, un ejemplo palpable, eh, nos costó traer a la mujer a estudiar a las aulas de clase y ahora el gobierno ha abierto muchas posibilidades para la mujer, para la mujer adulta, para los jóvenes, ¿verdad? Entonces, eh, anteriormente, en el gobierno ha pasado, eh, la mujer creía que solo podía optar a estar en una casa de sirvienta, en una fábrica de obrera del tabaco, para poner un ejemplo aquí en este día, ahora no, ahora tienen sueños, ahora tienen metas, porque saben que pueden contar con la ayuda del gobierno. Antes decían, ¿para qué voy a estudiar si no voy a poder seguir en la universidad? Y ahora ellas tienen, pueden soñar, porque saben y pueden crearse metas, porque saben que tienen un apoyo en el gobierno, que el gobierno las puede apoyar con una beca y eso es algo importante, eso motiva a las personas a seguir estudiando, a seguir preparándose. Entonces en el Ministerio de Educación ha luchado mucho, se ha luchado mucho por eso y yo considero que hemos avanzado bastante con las mujeres. ¿verdad? Porque aquí el 60, 70% de la, de, la, más de la población estudiantil son mujeres, mujeres, madres solteras, trabajadoras, que tienen muchos sueños y metas, y eso es importantísimo. Y eso solo se creó a través de la misma experiencia que hemos tenido en toda esta parte del gobierno de, del presidente, comandante Daniel, que ellos han ido adquiriendo esa confianza de saber que al terminar su secundaria ellas pueden optar a una universidad. Los cambios para las mujeres en Nicaragua no son únicamente socioeconómicos. Scarlett Cuadra trabaja en la organización comunitaria. Ella cree que el sistema de poder ciudadano abre un importante espacio político para las mujeres en Nicaragua. Yo me atrevo a decir que es el poder ciudadano de las mujeres lo que se está construyendo. Eh, en, las eh, en las reuniones en las, comu en las comunidades donde eh, hay necesidades y demandas, las primeras en plantear las demandas son las mujeres. Las primeras en proponer las soluciones son mujeres. La gran mayoría de las personas que se convocan para enfrentar determinada problemática en su comunidad, son mujeres. Entonces, si, si te vas al enfoque de, de género y, y te vas a esas reuniones y participas en la construcción de ese modelo, a mí me parece que es el poder de las mujeres lo que se está construyendo para bien de la sociedad, ¿verdad? para bien de hombres y de mujeres, pero las mujeres... Es, es la puerta para el ejercicio de la democracia, está pasando, está ahora en manos de, de las mujeres. Tenemos una sociedad donde somos lo que somos, a pesar, a con, a con, con grandes dificultades, por las mujeres.